Qui est arrivé en premier, la poule ou l'insomnie Voilà le genre de question qui survient dans notre cerveau quand on n'arrive pas à dormir. Alors on prend un livre et là on découvre que cet auteur n'a qu'un seul but dans la vie, provoquer des insomnies pour qu'on aille au bout du roman. Bonjour Patricia McDonald. Bonjour. Vous êtes auteur de romans policiers, vous sortez votre 20e roman, c'est oui, euh, la, la fille dans les bois. Vous avez vendu près de 2 millions de livres en France et j'ai lu que vous vous considériez comme un dinosaure du polar. Oui c'est vrai parce que... Euh... Aux états unis au moins, on préfère euh, les enquêtes scientifiques, CSA. Les experts, c'est ça. Ouais, ouais, ça ouais. Et moi, je ne vais pas faire cela, jamais. Vous n'aimez pas ça du tout euh, Pour regarder de temps en temps, mais pas pour écouter. En tout cas, La fille dans les bois, c'est l'histoire d'une femme Blair retournant dans la ville de son enfance. Elle va y apprendre que l'homme qui croupit en prison depuis 15 ans pour le meurtre de sa meilleure amie est innocent. De nouveau, une héroïne. Vous aimez les personnages féminins Toujours une héroïne. Pourquoi Je trouve les femmes très héroïques dans ce <rire> sens. Et, euh, et, et pourquoi pas Vous pensez que les femmes euh, sont des meilleures enquêtrices, finalement, que les hommes ah, Souvent, mes histoires, mes intrigues, la famille est au centre oui. des intrigues. Mmh. Et euh, les femmes s'occupe de la famille. Diriez-vous, Patricia McDonald, que les paysages américains, que les villes américaines se prêtent bien au polar, qu'il y a une ambiance particulière, euh, facile finalement, je dirais, pour euh, établir une, une intrigue dans une ville américaine Je crois que euh, tout le monde regarde le télé et on pense qu'il y a des détectives Détective, ouais. très intelligents partout et on peut résoudre un meurtre dans cinq minutes. Mais en fait, une petite ville, peut-être on n'a jamais vu un meurtre dans une ville comme ça. Eh bien, pour mon personnage d'être euh, l'indicateur, euh, c'est plus facile dans une ville comme ça. D'ailleurs, vous venez souvent en France parce que vous avez beaucoup de fans. D'ailleurs, vous serez à quai euh, du Polar euh, ce week-end. C'est marrant parce que l'image du détective privé n'est pas du tout la même entre la France et les États-Unis. On a l'impression aux États-Unis que vous avez beaucoup plus développé ce personnage que nous. Est-ce qu'aux états unis c'est un personnage courant pas, Je crois que pas de nos jours. Nous, je crois que c'était les Américains qui ont créé cette sorte d'homme ou de temps en temps de femme. Mais maintenant, je trouve que ça change un ouais. peu. Et en fait, très peu de personnes ont rencontré une détective privée. Ouais. Ça n'existe pas, sauf pour les divorces, je crois. Patricia McDonald, c'est un pseudonyme, hein, votre vrai nom C'est ma, ma nom de naissance. Et voilà, Patricia Bourgeau, voilà. Pourquoi avoir pris votre nom de naissance pour écrire, finalement euh, J'étais célibataire quand j'ai écrit mon premier roman et euh, mon nom était Patricia McDonald. McDonald. Ça continue maintenant il y a beaucoup de McDonald's, en fait, qui, oui. qui ont écrit des polars. <rire> et vous faites une famille entière, en fait, finalement. Oui. C'est ça Pas ma famille. Non, mais... non. Bien, bien sûr. <rire> euh, vous êtes plus reconnu en France qu'aux États-Unis. Est-ce que c'est perturbant pour vous, ça Oh non, j'ai de la chance euh, d'être connu ici en France. Et, euh, chez moi, je suis anonyme. J'ai une vie très paisible. Oui. Et puis, je viens en France et pour deux semaines, c'est comme une fête qui ne cesse jamais. Mais quand je rentre, je suis simplement Madame Bourgeau, dans ma petite ville. D'accord. Les gens ne savent pas que vous écrivez des romans policiers Oh oui, dans ma ville, on le sait, mais ce n'est pas important. D'accord. Pourquoi ce n'est pas important ah, Parce que ce n'est pas une partie de notre vie normale. D'accord. Non, parce qu'on se dit toujours d'avoir un écrivain ou une écrivaine à côté de chez soi. C'est toujours un peu excitant, non Non, pas trop. Vous avez, non, une vie... pas trop. Vous avez une vie de tout ce qu'il y a de plus ordinaire, Patricia McDonald euh, oui, 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 oui. Très ordinaire. Très ordinaire. Et nous aussi, nous sommes très ordinaires. La mise à jour de Patricia McDonald, c'est à suivre toute la journée sur France Info.